эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня 10 сентября 2019 года, вторник. В виртуальной студии находится Виктор Максименков и Георгий Бедоев. Здрав будь, Виктор! Здравия тебе, Георгий! Здравия всем тех, кто нас слышит! Тема нашего сегодняшнего эфира – высокоразвитые цивилизации полой Земли. Тайна времени раскрыта. В первой части Виктор расскажет про многочисленные легенды народов мира – и научные данные, которые говорят, что наша Земля полая, и в ней живут две цивилизации – райская и адская. Эти знания позволят решить тайну времени и показать время, по которому живут жители полой Земли, и чем оно отличается от нашего времени жителей поверхности. А вторая часть программы по обычаю будет посвящена вопросам наших радиослушателей и зрителей, где у вас будет возможность задать вопросы Виктору. Вопросы мы принимаем только на официальных ресурсах Славянского радио. Это канал на YouTube, youtube.com, слэш касая черта, славрадио, и на нашем сайте славрадио.org. Виктор, с радостью передаю тебе слово. Будь добр, приступай. Я временно отключаю микрофон. Всем еще раз здравия. Дело в том, что действительно сегодня необычный эфир. Я вам предлагаю рассмотреть... Все данные, которые показывают настоящее строение нашей Земли, поэтому, может, особо впечатлительным лучше это не смотреть, потому что мы спустимся внутрь Земли и найдем там адскую цивилизацию или цивилизацию пекельных миров и цивилизацию рая. Поэтому предлагаю приступить, информации много. Перед вами то представление, которое нам говорит наука, что вот такое имеет строение земная кора. Сначала идет 10-70 километров самой, самой коры, потом мантия 2900, потом ядро, которое есть внешнее 1250 километров и внутреннее ядро 1220. То есть это нам предлагает наука, что примерно наша Земля выглядит вот так в разрезе. Но первые же скважины сверхглубокого бурения, а это всего лишь 13 километров, это каких-то процента от общего радиуса Земли, показали, что наука не права. Потому что та же скользкая сверхглубокая скважина опровергла всю теоретическую основу науки. То есть практика опровергла теорию. И многие ученые еще в 1984 году предлагали немедленно закрыть эту скважину. Ну, как бы говорится, что в шутку. На самом деле никакой шутки. Конечно, ее надо было закрыть, потому что она всю теоретическую часть опровергла строение земной коры. Скважина показала, что на больших глубинах, где уже нет осадочных пород, Появился метан в огромных концентрациях, например. Это полностью и совершенно разрушило теорию биологического происхождения углеводородов, таких как газ и нефть. Также э, на, э, исследователи Кольского научного центра установили, что э, грунт, который был взят с глубины трех километров, как две капли воды, похож на грунт Луны. И возникла гипотеза, что Луна оторвалась от, от Колокольского полуострова. Ну, на самом деле... Скорее всего, Луну просто родила в свое время Земля. Также совершенно неожиданно для всех подтвердились прогнозы, нет, не ученых, а фантастов, из романа «Гиперболоид инженера Гарина». Так как на глубине 9,5 километров обнаружили настоящую кладе всевозможных ископаемых, в частности, золота. То есть, то, что гениально предсказал не наука, а писатель-фантаст. То есть, когда получили такую информацию, можно сказать, что мы фактически ничего не знаем о том, что там происходит. Поэтому я решил рассмотреть теорию о том, что наша Земля полая. И рассмотрение этих данных привело к тому, что множество мифов, легенд, оно просто заняло свое место. И нашлось множество таких фактов, которые непонятно откуда, а оказывается, они все ведут свое строение из полой Земли. Но опять же, теорию полой Земли придумал не я, а впервые об этом... А Агарте, Агартха или Агарта, то есть недопустимая мифическая подземная, внимание, подземная страна, не какая-то там непонятно где, а именно расположена под землей. 
Такая информация была в романе «Сыновья Бога», 1873 год. «Миссия Индии в Европе», 1910. Ну, там очень много подобных романов. Осиндовский об этом писал. Ему об этом, например, рассказали монгольские ламы, которые об этом знали и до этого. Поэтому, поэтому не рассмотреть вот эту всю информацию не представлялось возможным, потому что тот же Рерих говорил, что там внутри Земли живут фантастические цивилизации, обладающие аппаратами, которые служат для сверхбыстрого перемещения. И то, что вы видите на картинке, как раз показывает строение Земли, то есть идет земная поверхность, слой магмы, промежуточный слой, и уже пошла внутренняя атмосфера. То есть как на вот этих вот картинках. То же самое опосредованно подтверждает наука, когда она телескопы фотографирует, что происходит со звездами, мы видим, что вот есть центр звезды, и звезда сбрасывает оболочку, то есть не видно какое-то гигантское количество масс, которое расположено от центра и равномерно идет, то есть виден сброс оболочки в одной звезды и в другой, то есть есть центр, есть оболочка, но не видно, что сплошное количество грунта идет. То же самое мы находим символ Солнца в астрологии. Центральное светило и поверхность. То же самое мы видим в модели атома водорода. Есть центр, есть какая-то стоящая волна на удалении. Все остальное пустота. Это ведь тоже наука говорит. Ну а что в малом, то и в великом. При этом, если наука отказалась от модели атома Томпсона, где все пространство как бы занято, и сейчас модель атома Резерфорда подходит для науки, где есть центр, есть орбиты. То почему-то, когда речь идет о нашей Земле, нет, это уже не работает. И они начинают там рисовать какие-то сплошные слои, непонятно чего только, правда. И как мы поняли, первая же скважина говорит, что они не правы. Плюс есть вот такие вот эксперименты, когда включают вибрацию, а все вы знаете, что... Ну, все планеты расположены на определенных частотных характеристиках. И получается, есть центр, а есть стоячая волна вокруг. То есть нет никакого сплошного заполнения. Оно может и есть только там, где нет гармонии. То есть те же стоячие волны, те же простейшие эксперименты показывают, что Земля полая. И, и не просто Земля, а все подобные объекты. То есть планеты, Луны, Солнце, они полые внутри. Мало того, что подобную информацию удалось найти в секретном проекте «Орион», который всплыл в наше время, потому что в советское время это как бы высшему руководству делали подобные доклады о том, как же на самом деле обстоит ситуация в мире, что знают там тайные общества. И эти тайные общества говорят о том, что как раз Земля полая, что есть центральная магма как бы в этой поверхности, где магма является центром гравитации земного шара. То есть очень важно, тут еще идет и раскрывается тайна гравитации. Гравитация создается за счет того, что есть центральное Солнце, которое крутится в одну сторону, есть поверхность Земли, которая крутится в противоположную сторону. И как раз в середине этой поверхности есть стоящая волна из магмы. То есть... Различные источники это подтверждают, вот показывается это как бы строение Земли в разрезе, совершенно другое, нежели официально. И то, о чем говорят и современные исследователи, тот же Владимир Яшкардин, он, делая доклад про Землю, говорит, что она полая, так как максимальная масса сконцентрирована фактически в середине, а все остальное этой массой можно пренебречь, потому что ее фактически нет по сравнению с центром, то есть Земля получается полая внутри. То есть не только э, секретные данные, не, то, не только ламы об этом говорят, религиозные учения, но и современные исследователи обращают внимание на то, что Земля полая. Ну, лучше всего это описано, как мне кажется, в рассказе «Дымный бог» или «Закопченный бог». Он вышел в 1908 году. Там рассказывается, как двое человек поплыли и попали в дыру около Северного полюса. Там они оказались внутри этой полой земли, и эта полая земля, там жители гиганты, белые, высокорослые, живут по 600-800 лет, они перемещаются на летательных тарелках, то есть совершенно высокие технологии даже для нашего времени, не говоря уже для того. И тогда это все объясняет, тогда это, например, может объяснить такое явление, как полярное сияние, что, скорее всего, это отражение даже не нашего внутреннего Солнца просто идет отражение, и поэтому мы видим полярное сияние, например. 
Но мало того, ведь изначально, как запустили спутники, появились вот такие вот фотографии. На этих фотографиях видно Северный полюс. И видно, как то ничего нет, то образовывается потихонечку, открывается отверстие, но больше, 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 и становится просто гигантским. И это как раз в центре Северного полюса. Вот картинка под номером 3, вот она. И, так, и тут видны зубчики в середине. То есть видно, что это не фотокамера как-то сбоила или снимала. То есть открывается какой-то механизм. И тут мы обращаемся к легендам. Что такое тартар? В мифологии глубочайшая бездна. Обращаю внимание, без дна, конечно, какое может быть дно, если середина системы – это как раз центр. Нет никакого дна. И находится она под царством Аида. Ну, это как раз та стоящая волна, которую я покажу. И тартар был окружен медными стенами с медными воротами бога Посейдона. Ну, так, и мы видим раскрытие этих ворот бога Посейдона как раз в центре Северного полюса. Ну, а тартар – Т – это твердь, ар – земля. То есть, твердая земля с нашей поверхности. И вторая – тар – это, опять же, твердая земля внутренней поверхности земли. Вот вам и тартар. В современном мире тоже ни спутники, ни самолеты через полюс, например, северный, вот как здесь показано, не летают. Ну, может, как раз облетает, чтобы не видеть, что там происходит, что когда открывается. То же самое стало и на место понятия Дария. Потому что если под нами находится Аид, он же Ад, и находится Рай, он же Ири, то есть небольшие искажения, то Дария – это составное слово, которое говорит «я», «рай» и «ад». То есть я вход в райскую и адскую сферу жизни нашей Земли. То есть подземные цивилизации. Вот и стало понятно, почему наши предки называли Северный полюс Дарией. Плюс, теперь понятно, куда девается вода, потому что на тот же Северный полюс вода идет с Атлантического океана, с Тихого океана, с Сибирских рек, с рек Америки. То есть гигантский воды приток, деваться ей некуда, а она не накапливается, она постоянно куда-то уходит. Теперь понятно, куда она уходит, она уходит в полую землю. И теперь понятие наоборот воды на нашей земле. И теперь понятно, что... За приливы и отливы отвечают не сколько Луна и Солнце, а именно подводный ну, океан, который расположен под землей. А этот океан, по рассказам ученых, он примерно сначала говорили в 4-11 раз больше нашего, а теперь говорят под землей воды в 20 раз больше, чем у нас на поверхности. То есть, а почему? Да потому что земля полая, там действительно есть полости и с водой, и в том числе и на противоположной территории. Но они на противоположной территории в первую очередь пресны. По крайней мере, об этом пишет рассказ «Дымный бог». И обращает наше внимание, что те же айсберги, они в первую очередь пресные, потому что, скорее всего, они начинают формироваться как бы в полой земле. Но... Подтверждением этому стала вот еще одна съемка с советской станции «Мир», 87 год. Как раз Южный полюс, видно, что открывается какой-то портал, внутри какое-то свечение, то есть идет обмен воздушными массами. То есть эта запись реальная, ее можно найти в интернете, она существует. То же самое в том же рассказе «Дымный бог» обращает наше внимание, что как бы внутри нашей полости расположен действительно гигантский сад, там цветут в огромном количестве гигантские растения, и вот эти вот красные дожди, которые у нас выпадают, это как раз пыльца этих гигантских растений, которые цветут три раза в год, как бы внутренней земли. Поэтому это не всегда деятельность какого-то металлургического комбината, ну и как раз вот этот обмен воздушными массами, которая содержит пыльцу, ну а попадая в наши условия, ну она тоже цветет подобным образом. То есть, если посмотреть на Южный полюс без воды, видно, что тут есть какой-то вообще проход напрямую, есть какой-то вход, два входа, или вход и выход, или два выхода. То есть, здесь под ледниками есть гигантские просторы воды. Вполне вероятно, часть из них это вход и выход в полую землю. Ну, просто нам нарисовали, чтобы нас сильно там не смущать. Об этом говорят и трофейные карты, которые были захвачены у тех же германцев после, в 1945 году. Они показывают, что они через Южный полюс попадали во внутренние полости Земли, там, вот делали эти карты. Как бы. ну, факты остаются. Мы собираем факты, правда это или нет, но такие факты есть. То же самое, что и путешествие э, Ричарда Берда, который тоже как бы, путешествовал на самолете. 
летел и над Южным полюсом попал в внутренние сферы, там его встретила высокоразвитая цивилизация. Конечно, может, не все из этого правда, но если есть такая информация, ее надо проверить. И я решил проверить, потому что ну, не может же быть только два входа, Южный и Северный полюс. Оказалось, проверка выявила, что вулканы, вулканы являются входами в полую землю. И я нашел множество подобных видео, где вулканы входят в подобные летающие объекты. То есть это помогло мне начать раскручивать эту тему, потому что я читал, что даже в прошлом наши летающие города в атмосфере Земли, они могли э, передвигаться и по воде, и под водой, и погружаться под землю. То же самое в легендах про того же Аида, который украл Персифону, что внимание привело к тому, что рай на земле, то есть постоянная теплая погода у нас э, перестала существовать, и началась смена времен года, то есть появилась зима. То есть этот вопрос надо изучать. И потому что действия подземных каких-то жителей привели к тому, что у нас прекратилась постоянная теплая погода на поверхности. То есть, что они еще там делали, это вопрос открытый. Плюс удалось понять, что вот такие вот НЛО, то есть колесницы, это и есть представители как раз пекельных миров. И на это наталкивают не только черный вид, но у Аида было как бы четыре золотых колеса, там символы нижних миров, это как раз треугольники, Часто, поэтому вполне вероятно, что это как раз цивилизация, которая присутствует с нами параллельно. Также удалось найти э, целую расу птицы людей, которые, скорее всего, являются как раз противниками адских пекельных существ, которые не позволяют им сильно разбушеваться и выходить на нашу поверхность. То есть легенды про таких людей есть по всему миру. И опять же, эти люди, ну, птицы, люди, то есть, или какие-то костюмы, или специальные виды живых существ, они тоже тяготеют, в первую очередь, к вулканам. К вулканам, и то же самое удалось найти множество входов в подземные миры. Для примера я показываю вам Италию, вот этот регион Средиземноморский, то есть, здесь множество входов в подземные миры, в ад, и тут черти вылетают, входы в фурии, то есть, вся... Мифология, вот я ее отметил, показал, сколько же здесь множество проходов в внутренний мир. Плюс вход в полую землю мастерской Гефеста. Интересно, что у нас множество непонятных металлургических изделий. Теперь понятно, что они изготавливались в условиях, там, где нет веса, то есть там, где стоит стоячая эта волна, то есть приближенная к вулканам. Именно под горой, например, находилась мастерская Гефеста. То есть и подобные вылеты непонятных существ, тире техногенных, тире магических, они как бы тяготеют к вулканам, к горам. Я и повторяю, что тот же Гефест свою мастерскую имел под горой. Не на горе, а под горой. Как раз там, где есть магма. Вот эта гора и вулкан Этна. А вот этот современный Гефест, который залетает в этот вулкан, и который фиксируются эти объекты. Вот второй раз при извержении Этна он вылетал оттуда. То есть, множество легенд Мексики горят о том, что есть два вулкана, именно там высокие светловолосые люди выходили из-под земли. Так эти легенды были записаны ну, как бы сотни лет назад. Открываем сегодняшний этот вулкан, который называется Покакатепель. Они, и туда влетают, множество наблюдений я нашел, Влет и вылет этих непонятных объектов, вход именно в вулкан, без вариантов, ни рядом, ни магма, ни пыль, ни дым, множественные съемки входа-выхода. То есть они путешествуют, путешествуют и сегодня, эти цивилизации живы, никуда не делись, поэтому надо изучать. Множественные съемки показывают, как эти объекты влетают, вылетают. Вот этот объект, например, тоже соседний вулкан с ним. Так вот, эти объекты даже вырезают для того, чтобы люди меньше знали правду. Но нам нужна правда, мы хотим понимать, что происходит, что на нас влияет и как это отображено в мифологии. То есть, опять же, у легендов ацтеки верили, что эти вот вулканы, что в них живут божества, которые живут, внимание, в центре Земли, и они одновременно являются ну, отцом и матерью всех богов. То есть, это прородина всех высокоразвитых цивилизаций Земли, то есть подземная. 
Также, например, у подножия расположена вот, городок Чучула, и там расположена самая большая пирамида, по крайней мере, я так понял, в Америке. Ее даже еще не раскопали, то есть она многоуровневая. То есть вот вам и выход высокоразвитых цивилизаций, пирамиды, и все вместе, и легенды, и современная фиксация, которые говорят, что они существуют, летают. Мексика вообще оказалась проходным двором, как Италия в прошлые времена. То есть там постоянно улет, вылет, различные вулканы. Вот вулкан Калима. Я брал только видео, где вход и выход именно в жерло вулкана. То есть и даже РНТВ об этом фильмы делала. То есть явно влетает, вылетает. Такое отмечено по всему миру, я просто не могу все показать, явно видны эти объекты, то есть фильмов этих десятки уже. А теперь нам понятно, куда они двигаются. Они двигаются внутрь полой земли, я же говорю, вот святой Николас, вулкан Мексика, Коста-Рика тоже вход-выход, все это знаменитые вулканы, они даже могут быть потухшими, это не принципиально. Вот этот вулкан Ирас. Множество входа выхода в этих объектов. Вот, например, вулкан в Чили. Вот этот гигантский объект врезался в гору. Вы думаете, произошел взрыв, что-то еще? Ничего подобного. Вот это вход в гору, и больше его, его не было. То есть он вошел, и ему не принципиально, что перед ним вещество вулканического типа. И ничего не произошло. И тишина. То есть он вошел и по волноводу пошел дальше. То есть тут рядом с ним второй вулкан Кальбука. И опять же, оттуда вылетают вот такие вот объекты. То есть, об этом же писали, например, и в 12 веке, когда описывали гора Гекла в Исландии. Считается воротами в ад. Так вот, в 1341 году монахи описывают стаи черных птиц, которые летели в горе и исчезали в ней. Напомню, птица Велиса Ворон. А у нас существует легенда про... И ирисат или вырисат. Ну, я бы сказал, что это сокращение внутренний рай, как бы, то есть внутренняя поверхность. Сад выри, прообраз рая. Древние славяне верили, что именно выри улетает на всю зиму птицы. Ну, так теперь понятно, куда они улетают. Они улетают внутрь пола земли. И то же самое в рассказе «Дымный бог» обращалось внимание, что множество путешественников именно в северных широтах, куда вроде бы птицам некуда лететь, но они там встречают множество птиц, и когда эти ворота открываются, они просто попадают в внутреннюю землю. То же самое выходов из-под земли по всей территории России множество, там где горы, там и существуют эти легенды про народ чуди, про русских гигантов-богатырей, которые пока пребывают внутри, но как придет время, они выйдут и на поверхность. То есть подобная карта именно туннелей, которые пронизывают всю поверхность Земли, а они, скорее всего, служат волноводами и подходят в первую очередь по люсам, тоже существуют, тоже для того, чтобы входить в подземные полости. Ну, если взять такое тоже бессмертное произведение, как «Божественная комедия», то, опять же, опускаясь под землю, Данте сначала проходит какой-то поток, попадает в ад, потом проходит 9 кругов ада, попадает в чистилище, а потом попадает в рай. И здесь все логично. То есть, если существует ад, то значит должен существовать и рай. Ну и между ними должен быть какой-то промежуток, потому что ну, напрямую стыковаться с демоническими пекельными существами, конечно, не, не так уж и приятно, потому что они всегда, как вы понимаете, хотят напакостить. Плюс э, ну, изучение показало, что теоретически ад расположен на глубинах глубже 300 километров. Там же за ним идет чистилище, а уже глубже 600 километров начинается рай. Я сейчас объясню, почему. Поэтому подобные символы, скорее всего, тоже имеют право существовать. И, может быть, они описывают как раз... Белым цветом рай, красным чистилище, а черным аид. Почему нет? Так что в аиде, как вы понимаете, в аде или в пекле существуют как раз демоны, разрушители. Они живут в тех условиях, которые нам недоступны. Например, вторым именем аида было полидегман. Он же, я считаю, что это как бы сокращение от полудемон. Ну, понятно, если существуют демонические существа, то править ими может быть... Только полудемон, а не простой демон или просто человек, тем более. Опять же, все легенды, все, просто все, 
египтян, греков, славян, они говорят, что царство мертвых расположено в недрах земли. То есть Тут без вариантов. То есть и в это царство мертвых только по нам известным легендам спускался Эней, Улис, Тесей, Геракл, Орфей, Полидеп, Психея. То есть множество народа там перебывало. У славян есть легенда, что опять же Бог Перун завалил вход в пекло Кавказскими горами. Опять же горы. Опять же там тот же Геракл, например, попал в сад Гесперит. А это, я считаю, как бы рай внутренней земли. Он попал, непонятно, или через Египет, или через Кавказские горы, где, кстати, в Кавказских же горах был прикованный Прометей. То есть он в каком-то из этом районе вошел во внутреннюю землю. Ну, в легендах не указано, только указано, что он был в этих районах. Потом, бац, очутился в райском саду, скажем так. То же самое божественная комедия дает нам ответ, потому что если вы же идете сверху, у вас же голова как бы направлена к нашему внешнему солнцу. А если вы попали вниз, то вы ходите на противоположную поверхность пола Земли, и у вас голова опять направлена на солнцу. И вот, например, в божественной комедии он спрашивает, а как так получилось, что мы как бы спускались головой вверх и оказались головой вверх? Ему и дает спутник ответ. Но я в той точке сделал поворот, где гнет всех грузов отовсюду слился. И над тобой теперь небесный свод, обратный своду, что взнесен навеки. То есть он, и тут идет описание, как они попали с поверхности земли в полую землю и оказались как бы на ее противоположной стороне. То есть, и вот он и говорит, это подтвержд... есть малый круг, обратный лик Джикути. Ну, не совсем хорошее сравнение, но Джикути это... Область там противоположная Венеции, скажем так. То есть он, они в своей божественной комедии прошли ад, чистилище и попали в рай. То есть, ну ведь она была написана как минимум уже 700 лет этой комедии. То же самое, если обратиться к нашим данным, то вот перед вами руна Чернобог и руна Мир, то есть человек, или он же Ман. Обратите внимание, они отличаются направлением. То есть, те, кто живут за огненной рекой, как я сейчас покажу, они как бы у них голова направлена в сторону внутреннего светила, а у нас в сторону внешнего. Вот и вся разница. Э, так что есть такие индейцы Макуси, индейцы Амазонки. Они утверждали, что еще в 20 веке спускались в подземные миры. Но самое интересное, что путешествие длилось 13-15 дней. Там они попадали к белокожим гигантам, вот этот земной рай. Но на четвертый, пятый день пути они теряли телесную массу. То есть наука не может дать ответ про гравитацию, рассказывает там какие-то сказки, что там все там куда-то к центру Земли вроде направлено. Но если это так, мы уже давно все в центр этот упали. А на самом деле, вот, ну, вот я тоже тогда считал, что это они прошли примерно индейцы там 150-240 километров, половину пути. То есть, опять же, мы подтверждаем, что где-то в районе 300 километров есть эта стоящая волна, а дальше, ну, э, огненная река, а дальше уже пошли АИ, чистилища рай. И то же самое мы видим в этом секретном деле КГБ. Просто оставался вопрос, на какой глубине это магма. Э, то же самое теперь понятно эффект Джини Бекова, который объяснен в дымном боге, там, в рассказе про путешествие в полую землю, что он рассказывает, что если сверху что-то бросить, оно пройдет этот центр масс, ну, например, есть большая дыра от верха до низа, если это бросается какой-то предмет, то он пролетает этот центр масс, начинает тормозиться, потом обратно возвращается, и вот так он будет колебаться, колебаться, пока не зависит в центре массы. То есть тот же эффект Джани Бекова, который мы видим в космических аппаратах и не понимаем, как его объяснить. А ведь если мы раскроем тайну гравитации, значит мы сможем опять же получить антигравитационный двигатель. Вот и все. Ну, при этом нужно вспомнить легендарную реку Флегетон. Она одна из пяти рек Аида, она же огненная река. У нас же, у славян, напрямую это говорится как смородина. Она же огненная река. Это река, которая отделяла мир живых от мира мертвых. Считается аналогом Стикса. То есть, если вы преодолели эту преграду, то вы уже как бы головой стали в сторону внутреннего солнца. То есть, вы уже попали в потусторонний мир. Теперь понятно, почему он, он по ту сторону вот этой огненной реки. 
Ну, у славян еще есть такое понятие, как калина в мост, то есть калить, разогреть, добила до красна, и поэтому он проходит над этой огненной рекой, и поэтому он раскален до красна, да. То есть кто-то сделал этот мост, может, наши предки. Ну, у греков это река Аида Стикс, хотя я считаю, гречество, оно тоже жречество, это те же славяне, просто немножко искаженная информация. Поэтому этот Стикс, этот стих составляет десятую часть всего потока, проникавшего через мрак в подземное царство. Остальные девять потоков опоясывали землю. Вот перед вами как раз огненный пояс земли основной. И поэтому я считаю вот эти вулканы, вулканическую деятельность. И это и есть эта легендарная река, которая обеспечивает как бы и рост земли в том числе, и все эти вулканы, и то есть эти вулканы как волноводы для того, чтобы попасть во внутренней полости Земли. Тут же подтверждает нам и наука, потому что у науки все землетрясения на глубинах 33-70 километров. То есть, если до 300 километров – это другие промежуточные землетрясения, а вот свыше 300 – это глубокофокусные землетрясения, которые очень редки. То есть, наука сама выделяет какую-то здесь преграду на глубинах 300 километров. Но, как вы видели, в строении Земли а нам об этом не говорят. То есть, тектоника не стыкуется со строением Земли просто. А мы теперь понимаем, что примерно на этих глубинах есть вот эта огненная река. Ну, конечно, она не сплошная. Есть там, где она максимальная, есть где минимальная. Поэтому можно попасть в внутренние полости. По Данте Ад Аид, по нашему пекло, имеет 9 уровней. Причем, самое нижнее, как бы, холод. Холод. То есть, лед и пламя. Если про тех жителей говорить, ну, в основном это, как вы понимаете, ракшасы, демоны они описаны, которые могут менять форму и приобретать любой образ. В Ригведе они изображались в виде оборотней, которые живут преимущественно ночью, то есть они имеют возможность выйти на нашу поверхность Земли и превращаются в зловещих животных и птиц. Теперь понятно, откуда они брались и берутся с подземного мира. То есть в Рамаяме они становятся длиннорукими, многорукими, многоголовыми великанами, людоедами с огненными глазами. То есть, ну, демоны они и в Африке, как говорится, демоны. Но по нашей легенде за этой огненной рекой жил змей Горыныч. У них же это пес Цербер трехголовый. И находилась избушка бабы Яги. Теперь и понятно, почему баба Яга обладает таким колоссальным объемом знаний, она как бы соединяет все знания внешнего мира и подземного, и поэтому всегда помогает добрым молодцам. Они, они просто кушают каких-то детей, а детей она собирала для обучения, как вы помните. Ну, теперь понятно и образы белобога, чернобога, то есть противоположности, то есть мир поверхностный, мир подземный. Как вы видите, есть как бы рога, есть вот эти пирамидки, еще одна пирамидка. Почему я вот эту черную пирамидку, которую мы видим на поверхности, отнес именно к пекельным мирам? То есть, опять же, высокие технологии. Здесь же, согласно легендам, живет бог Танатас в обратном прочтении, но это, скорее всего, искажение от того, кого мы знаем как Сатана, который, кстати, тоже имеет возможность выходить на поверхность. И и срезает локон волос с головы умирающего и забирает душу. Ну, понятно, если душа нагрешила, она делала множество тяжелых проступков, то она попадает, конечно, к вот этой огненной реке. Еще удалось определить, что там существует самая знаменитая, это ехидна, полуженщина, полузмея. Ну, все вы знаете про этих э, человека-змей. А она оказывается жена и сестра Тифона, то есть родственные связи, демоны, тоже производят. И они там наделали множество генетических особей, то есть производили генетическое оружие по всем легендам. В той же божественной комедии, которая, казалось бы, ну как бы ни о чем, человек придумал ее, есть такое интересное уточнение. У чистилища, которое идет сразу за Идом, два предчистилища. Казалось бы, ну о чем это они? А современная наука говорит, что есть какие-то две гигантские структуры, которые как бы держат внутренний шар, внутренней земли. Вот, казалось бы, никак не связано, но даже наука может выдавать нам такие данные, что показывают, что внутри что-то есть. И древние об этом знали. Вот вам символ звезда Велиса. 
Опять же, здесь видно, что вот Велес держит как бы внешний круг, потом может образоваться внутренний круг, еще какой-то круг, например, центральное светило. И опять же, тот же Велес имеет э, как бы два входа. То есть, скорее всего, уже в чистилище, даже не в адские миры, а уже ниже даже. То есть, это нужно все изучать, потому что ну, найдутся те одаренные, которые там нашу звезду Велеса кому-то еще и подарят. Скажут, это не наше. Нет, это все наше, это символы строения Земли. А почему я утверждаю как раз, что это там 300-600 километров? Вот еще одна достижение великой науки. Так они провели множественные исследования. И что главное, на глубинах 410-660 километров, ну вот этих вот пределах, по крайней мере то, что им доступно, они, они пишут, что они обнаружили, присутствует более сильная топография, чем в скалистых горах или апалачах. То есть, внимание, она столь же сложная, как и та, что мы наблюдаем на поверхности Земли. То есть, они фактически нашли внутреннюю Землю. То есть, на глубинах ну, максимум 660 километров пошла топография такая же, как и на Земле. Вот о чем они говорят. Вы слушайтесь хоть в это на секундочку. Ну и, конечно, в центре всей этой системы существует еще одно наше Солнце. Вот оно описывается в рассказе «Дымный бог» как тускло-красное, которое они считали, что это сначала ложное солнце, а потом оказалось, что оно никуда не девается. И внимание, внимание, то есть оно было на небосводе не менее 12 часов. Это к тому, что мы раскроем сейчас тайну времени. А тайна времени простая. Все вы знаете этот символ, он называется «черное солнце», но правильно называется «центральное солнце». Не просто черное, а центральное. Изображаться оно обязано красным цветом. Это важно. Что мы здесь видим? 12 лучей в центре системы. То есть 12 часов дня. Там 12 часов это ночь. То есть под почему 12? То есть общая хоть и 24, но дня 12. Потом идет внутренняя поверхность Земли. Потом идет вот эта стоящая волна, которая обеспечивает гравитацию и внутренней, и внешней поверхности. То есть, вот вам и весь символ славянский, который был доступен только высшим жрецам, а он рассказывает про истинное строение нашей Земли. И ничего здесь сверхфантастического нет. То же самое, вы все знаете, символ рода. Ядро, читаем по-русски, я род, 12 часов день, 12 часов ночь. То есть, здесь же написано русскими буквами, буква «Р» белая и буква «Д». И все это вписано в букву О. Вот вам рот, ядро, центральное светило. 12 часов в день, 12 часов в ночь. Вот вам и все символы, они все наши. И это же ядро можно описать и звездой Велеса, и цветком жизни. То есть вот откуда вся эта геометрия рождается. Она рождается из жизни, в том числе на нашей Земле. Ну, если мы все-таки попали в эту противоположную полость пола Земли, то путешественники, которые вот дымный бог, они рассказывают, что это светило постоянно пребывает в какой-то вот дымке. Оно с утра красное, как бы днем оно белое, потом опять красное, потом пол, пол ночи как бы черное, то есть не видно. Это мне напомнило, опять же, вот они рассказывают, что это Эдем. На мой взгляд, это просто дом. То есть когда-то было ну, искажение, что это наш дом, внутренняя полость Земли, ну, назвали Эдем в итоге. Ну, дом Эдем очень похоже. И от они, вот этот дымный бог рассказывает, что в этом Эдеме, что они попали, выстроена прекрасная долина, которая есть часть самого высокого горного плато, внутреннего континента, где там расположено ну, множество деревьев, горный сад. И получается, это мне все напомнило легенду об Атланте. То есть к нашему внутреннему светилу подходит какая-то пол, ну, именно возвышенность. Эта возвышенность позволяет появляться каким-то туманом, которые это центральное солнце закрывают. И как раз в этой возвышенности находятся четыре великих реки. Это место известно жителям как пуп земли. То есть я почему опять Дарию поставил? Вот опять же у нас это тоже было как четыре реки. То есть это какая-то местность, которая максимально подходит к внутреннему светилу. Но если это так... Там находятся эти четыре реки, то получается гигантский сад, получается все наши герои, которые отправлялись за молодильными яблоками и живой водой, 
ходили в полую землю. И потом появились уже э, раз, ну, такие искажения, э, что что такое рай? Это дом и сад. Вот оттуда и вышло. Райский Эдем сад. Вот, то есть расскажи, искажения небольшие. Понятно, что ну, написано было, скорее всего, по-русски. Потом начали это все переначивать, брать другие народы там э, и писать уже там и, и легенды и про Адама, и Еву, и про змея какого-то. Хотя в том же саду Гиспирит Опять же, райские яблоки охранял какой-то змей. И Геракл спустился в подземный мир через непонятно, или через горы Кавказа, или через полости Египта. И там ему как раз Атлант, а он Титан. То есть Титан на тверде, обратной тверде живущий, который держит небо непроявленного Бога. То есть наше внутреннее светило. Жители этого внутреннего мира, по описаниям того же дымного бога, это гиганты, белокожие, ростом примерно 3,6 метров, женщины 3,3 метра, живут 600-800 лет, язык их очень похож на санскрит, то есть на какой-то древний русский. Переводим на нормальный язык. Также там описываются гигантские деревья, высотой 300 метров и более, и гигантские толщина этих деревьев. То есть то, что мы слышали в легендах, оно, оказывается, существует внутри полой земли. И современная наука, наука говорит, вы знаете, в недрах земли существуют кислородные реки. Вы представляете? И в этих кислородных реках кислорода больше в 80 раз, чем на поверхности земли. Так откуда он берется? Может, его как раз и вырабатывают эти гигантские деревья, ну как бы, и потом этот кислород распространяется, в том числе и в недрах земли. Индейцы Макуси, которые спускались в полую землю, тоже говорят, что там текут какие-то ну, реки, непонятно чего. Ну, при описании жителей этого континента, то есть этой полой земли, тот же рассказ «Дымный бог» описывает антигравитационное устройство, описывает э, связь на любые расстояния без проводов. То есть он считает это телепатией. Ну, понятно, что это какое-то техническое устройство, скорее всего. То есть, а ведь этот рассказ был написан ну, в начале 20 века. А действие там происходит вообще 1825 год. То есть там никакого электричества, никаких гигантских кораблей, летающих тарелок просто по мини нет. А там это все описывают, то есть высокие технологии, наподобие Виман, то есть антигравитация. То есть то же самое мы в Виманике Шастра только встречаем. А она ведь была опубликована тоже, ну буквально тоже ну, лет 70 назад вышло подобные какие-то издания. То есть 20 век. То есть сначала был рассказ, а потом уже стали появляться такие технические подробности в той же Индии. Плюс... Он описывает, что люди, которые там живут, мало того, что они долго живут, но они, они упражняются в первую очередь геометрия, астрономия, и они как раз звук. То есть очень много упор на звук, на эти стоячие волны, которых можно и передвигаться быстро, и передавать информацию. То есть как раз понятно, почему у них высокоразвитая цивилизация. Ну, а если вспомнить про этот пуп Земли, который мы там встречаем, он как раз Куска, это официальное название столицы империи Инков. Тоже пуп Земли – это остров Пасха. Кстати, вот остров Пасхи, там и птицы-люди находятся, и база НЛО. Ну, по моим данным, я, по крайней мере, смог это отследить. То есть там много чудес, они а просто какие-то истуканы. А если вспоминать этот пуп Земли, то сразу вспоминаем нашу богиню Мару. Вот же они, пересечения этих четырех линий, то есть как бы четыре основные реки, плюс вода ее символ, плюс полумесяц, плюс такое ощущение, что вот эта вот как раз возвышенность, она как бы держит внутреннее солнце как-то. То есть Мара – символ равновесия, но ее же считают Мара-Ви. О, ну, как тут... И тут сразу мы находим Вия. Вот, оказывается, откуда он Ви. Веки Вия доставали до земли. То есть это какая-то э, система, получается которая закрывает частично внутреннее солнце. Почему она его закрывает? Ну, чтобы оно все не спалило. Аналог у древних – это Атлант. Атлант – он титан. Он держит небо. Небо – это непроявленный бог. Внутреннее солнце. Поэтому это внутреннее солнце полдня светит, а полдня не светит. То есть она закрытая система ВИ. Ви, он может, он вообще-то может выжигать все, если ему открыть эти веки. 
ну, там, рать и города, ну, так же и есть. Если внутреннее солнце будет светить непрерывно, оно все выжгет. То есть, получается, наши предки создали систему ВИ, систему каких-то, ну, века, которая закрывает часть солнца и делает смену дня и ночи. И все это помогает, э, то, что внутренней полости существует рай или ирий сад. Самое интересное, что у Ви это есть символ, а оказывается символ Вия это 24 зубца внутренней повер... внешней поверхности и 18 внутренней. Ну 24 это 12 часов ночь, 12 часов день. Вот откуда эти часы, которыми пользуются сейчас большинство населения, основанные на 12 часах. Они же 12 знаков зодиака. И это очень хитро показывает, что внутренняя система 18. Ну, 18 – это 2 по 9, или 2 славянских недели в 9 дней. То есть, славянский календарь, где основа 9 дней, он, скорее всего, календарь полой земли. Вот что самое интересное. А написано это так хитро. В – это 2, и это 8. И вот это с таким черточкой, как раз черточка указывает на внутреннее солнце. То есть, она сбоку правильно должна быть, а не посередине. То есть 2 плюс 8 плюс 8. Вот это те же 18. Так оно написано, скорее всего, что 8 плюс 8 нужно прибавлять к 24. Тогда мы получаем 40 дней подземного мира. То есть 40 дней наших славянского календаря. А двойка, скорее всего, она идет именно в священный какой-то год для как раз синхронизации. Вот вам становится на место вся символика, легенды, мифы. И становится понятно, что 12 часов дня, 12 часов ночи, это относится к внутреннему Солнцу, полой Земле. Поэтому если мы берем часы, какие же должны быть часы полой Земли, если на то пошло? А вот они. Центральный круг – это 6. Потом идет 12 созвездий. Они же 12 часов дня, 12 часов ночи. 6 плюс 12 – это как раз же получается 18 Ви. То есть центральный круг. А самый дальний круг, то есть поверхность пола Земли, 12 часов дня плюс 12 часов ночи, это 24. Вот они часы пола Земли. И они движутся по движению внутреннего Солнца. Теперь понятно, откуда у нас эти часы. И теперь понятно, почему у нас внутри всегда жил Титан Кронос. Кронос – это время. Это, она же Салар, Логос, э, он же, ж, то есть это все связано. А Титан – это тот, кто живет на тверде, обратной тверде, то есть полая земля. И теперь понятно, почему у нас э, на поверхности у славян 16, 16 часов мы пользуемся. И у нас часы идут в левую сторону, потому что э, часы, идущие в левую сторону, это по поверхности земли. И то же самое у нас 16 чертогов. То есть для нас, для жителей поверхности, мы должны жить по ходу поверхности Земли. Поэтому у нас сейчас идут влево и содержат 16 часов. А, и то же самое 16 чертогов. А для тех, кто живет в полой Земле, вот правильные вот эти часы, которыми мы пользуемся сейчас на поверхности, хотя они для полой Земли. Вот откуда их происхождение. Так что все здесь тогда становится на свои места. Наши часы славянские для поверхности верны. И тем, кто живет на поверхности, надо ими и пользоваться. Ну, а, а об этом, кстати же, в этом секретном деле Ориона написано. То есть то, что я предположил, в итоге я нашел в секретном деле Ориона, где внутреннее солнце написано, вращается по часовой стрелке. Ну, а как раз внешняя поверхность вращается против часовой стрелки. То есть, все это подтверждает. Но что я сделал? Я э, предварительно брал ну, вот эти 410-660 километров, что они говорят, начинается сложная топография, как на поверхности, и решил посчитать. Я взял объем внутренней земли и внешней земли, посчитал. И оказался, что объем внутренний объем составляет 72% от внешнего. То есть, ну... По минимуму на 28% меньше, по максимуму на 33%. То есть взял вот этот промежуток максимальных расхождений, максимальных, и просто от 24 часов вычел 28% и 33%. Почему я так сделал? Но обратите внимание, если внутренний круг, вы, вот у вас стрелка идет на внутреннем круге и на внешнем, если вы хотите идти синхронно, хоть и в разных направлениях, ну, например, синхронно, 
то прохождение внутреннего круга будет идти, скажем так, медленнее. Потому что расстояние меньше, мы по кругу идем, внутренний круг меньше, чем внешний. И тогда, если у нас внутренняя Земля 24 часа, то внешняя Земля, расстояние такое же, мы должны проходить быстрее на вот эти 28 или 33% в этом промежутке. И если это сделать, вот и получается от 17 часов до 16. Ну, в легендах у нас есть, что было раньше 17 часов, сейчас 16 то есть мы совершенно независимо взяв данные науки, попадаем в эти промежутки просто стопроцентно, без даже каких-то вариантов. То же самое можно сказать. Многие скажут, там, а вот рай придумали вчера, придумали не мы. У нас есть буквица, нам не надо что-то придумать. Мы берем буквицу. И ра – это всегда первозданный свет. Это основное понятие у славян. Поэтому пишется оно правильно. Р и плюсик. То есть этот плюсик в хвостике R пишется, то есть не пишут здесь Ра. А R с плюсиком, вот это и есть Ра, первозданный цвет. То есть первый источник всех у нас излучений. То есть, то есть остается просто буква R. Это 100. А И, которая с вот этим вот ну, с черточкой, которая должна стоять сбоку и показывать внутреннее Солнце, это 8. Она же и же я. То есть она та же самая 8. R плюс это 100, плюс 8, это 108. Так 108 это пантеон славянских богов. Вот что это такое. А что такое пантеон славянских богов? Это количество частей внутренней поверхности. Внутренней поверхности. То есть у нас на, на, наша внешняя поверхность разбита на 144 части. Возникает вопрос. А внутренняя тогда на сколько? Вот я и взял, ну и прибавил 108 плюс 33. Как раз получается 143-64 части. То есть эти части, они одинаковые. Просто внутренний круг же меньше от внешнего. Поэтому 108 плюс 33 процента как раз получается 144 части. То есть то, что мы видим и на циферблате. Теперь стало понятно, что не только скорость прохождения этих кругов, но и части этих поверхностей стали на свое место. Поэтому э, то же самое 144 нашей поверхности разделить на 16 будет 9. То есть гармония – это поверхность. 108 разделить на 12 будет та же 9, та же гармония. То есть вот он, этот рай. Вот она, тайна времени раскрыта. Вот слева часы наши, нашей поверхности, справа внутреннего мира. Вот и на место стал и наш календарь. Почему семидневная неделя у нас на поверхности, тогда внутри она девятидневная. У нас 30-дневная неделя на поверхности, значит, внутри она 40-дневная. Вот такие вот данные удалось получить, изучая это. Так что это уже все. Это можно сделать выводы, что как раз у нас под нашими, под нашими ногами существует полая земля. В недрах живут другие высокоразвитые цивилизации. И входы в эти выходы высокоразвитых цивилизаций фиксируются в НЛО по всему миру, которые вот эти вулканы используют как волноводы, чтобы попадать и в царство Аида, и в рай, в противоположную землю. То есть все это расположено на глубинах 300 километров и более. Кстати, между Адом и Раем существует какая-то цивилизация, как, как чистилище. Между нашей поверхностью и вот этой огненной рекой вполне вероятно, что существует еще одна цивилизация, которая как бы призвана нас охранять от этих демонических существ. Ну а цивилизация Рая состоит из титанов или людей светлокожих высотой 4 метра, которые обитают на глубинах 600 километров. Центральное светило, оно Логос или Солар, которое закрыто частично системой ВИ, которая века обеспечивающая смену дня и ночи, что подтверждает нам сведения о том, что 12 часов ночи, 12 часов день и 12 знаков зодиака, это как раз все говорит о полой Земле. Ну, а Атланты – это максимально приближенная Земля к центру, к центральному светилу, она же пуп Земли. Я вам хочу показать просто, сколько материала было использовано для того, чтобы это все собрать. И как раз хочу передать слово, потому что я свой доклад завершил. Информации там еще масса, но я вас уверяю, что все оно показывает о том, что Земля наша полая. Ну, передаю слово ведущему. Прошу. Благодарю тебя, Виктор, за твой рассказ, за то, что рассказал нам о цивилизации полой Земли о том, что Земля полая, ввел в экскурс 
в мифологию, в историю и показал нам на примере различия времени внешней и внутренней поверхности. Ну а прямо сейчас мы приступаем ко второй части, где зададим вопросы наших радиослушателей Виктору Максименкову. Народное славянское радио. Пора просыпаться. Продолжение слушайте в следующей части.